hemos formado un grupo también con, con el Hospital Santa María y con otros profesionales, psiquiatras, psicólogos, por esa gran problemática que hemos tenido los últimos tiempos con respecto a los suicidios y demás. Eh, creo que la, la seguridad eh, depende mucho de que cada uno nos preocupemos del ámbito que estamos. Yo me preocupa mucho, estoy prácticamente en todos los grupos de WhatsApp que tienen los vecinos y la verdad que cada vez que algún vecino dice que tiene algún problema, inmediatamente, sea la hora que sea, me estoy comunicando, la policía también está, y estamos buscando diferentes métodos. Yo siempre digo que a la, la seguridad la damos cuando lo hacemos sentir inseguro a la persona que viene a ejercer este tipo de violencia, ¿no? que es el robo, el hurto, y más el hurto a mano armada. Es decir, entonces estamos empezando eh, a reflotar los sistemas que dieron muchos resultados, como son las alarmas comunitarias, eh, como son ahora casualmente tenemos un pedido de cinco cámaras para poder eh, monitorear mejor el pueblo. Eh, hemos cerrado y ya en pocos días, que no es para la localidad, pero vamos a partir de acá todo el grupo de las 12 motos que, que patrullan toda la zona y también de la, las 5 CAP, estamos ya casi terminando de cerrar para que puedan partir de acá. Eso también de alguna forma nos da eh, un movimiento en el pueblo de, de tranquilidad. Así todo, nunca hay que bajar los brazos, nunca hay que decir que uno está tranquilo. Los índices en la localidad son índices, no quiero decir bajo porque mentiría, pero son índices con respecto a otros lugares mucho más tranquilos. Eh, hay robos, pero por suerte no, te, no hemos tenido ese peligroso robo, que es el robo que viene de la ciudad de Córdoba, que es el que viene al voleo agresivo, que ata a la gente, que le pega. Eh, vemos el camino del cuadrado, que estamos trabajando mucho, por eso eh, pusimos hace muchos años la otra intendencia, el puesto allá al ingreso para que funcione y que pueda de alguna forma ser la contención también por el camino al cuadrado de la, de la gente que viene de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, los índices, si mejor dicho, el límite de la delincuencia va creciendo. Antiguamente llegaba hasta un punto, fue creciendo, pasó hoy Cosquín y ya está instalado en la zona. Tenemos que trabajar todos en conjunto para para poder hacer que el ciudadano se sienta, no se sienta preso en su propia casa, sino que se sienta libre. En este pueblo todavía la gente puede caminar de noche, es decir, cuando lo comparamos, pero nunca debemos compararnos con alguien que está peor, debemos compararnos con alguien que está mejor. Creo que estamos trabajando desde la comunidad regional, que en pocos días voy a estar formando parte como intendente, seguramente voy a llevar una propuesta regional para que podamos trabajar en conjunto y podamos, como hacíamos en una época, hacer los operativos cerrojo ante cualquier tipo de inconveniente porque el acceso a esta zona ya cada vez es más grande, si los caminos y la forma de ingresar ya cada vez es, es mayor. Bueno, todo eso hay que preverlo ¿no? y hay que trabajar y sobre manera trabajar con, con el vecino, no escucharlo, por más que esté enojado, escucharlo y darle la seguridad también que está de parte del municipio, que corresponde a tener lo más desmalezado posible a los municipios, de brindarle el alumbrado público, el vehículo de seguridad ciudadana, eh, que estamos por comprar unos cero kilómetros, pero estamos con el viejo, empieza a funcionar ya la semana que viene, es más o menos básicamente lo que se hace para poder eh, trabajar en conjunto con la sociedad y con la policía. Su relación con la policía tengo entendido que ha tenido reuniones, ¿no? Sí, este, hemos tenido reuniones, no solo que tenemos reuniones, sino que estoy prácticamente al cada momento de lo que sucede. Los intendentes de los pueblos chicos eh, no es que estamos ajenos. La gente a veces piensa que estamos nada más que para alumbrado, barrio y limpieza o si tiene un reclamo. Eh, la seguridad también hoy parte pasa por la municipalidad y pasa por el vecino, pasa por todos. La realidad es que el principal responsable es la provincia, pero ya nadie puede lavarse las manos en esto y todos tenemos que ver cómo hacemos para que se produzca la seguridad. Estamos constantemente comunicados, no solamente con la policía, sino también con los vecinos, eh, y escucho su reclamo y tratamos. Yo hace 40 días que ingresé, sinceramente hemos comprado casi 400 mil pesos en lámpara, para nosotros es una fortuna, hacía mucho que no había recambio, estamos solucionando, pero bueno, 
Les pedimos un poquito de paciencia para poder, en este periodo de este año, poder hacer extendidos que ya están programados, Villa Los Ángeles, Monte Olivo y otros lugares que queremos hacer extendido de alumbrado, eh, y al Vallecito también, que creo que en, en, durante el año lo vamos a poder terminar. Estuve en contacto constante, tengo una excelente relación tanto con el Intendente de la Falda, que nos hemos reunido, y tanto como con Matías también, con Jardino, con... tengo una buena relación con todos y estamos planificando zonalmente. Lo que pasa es que, bueno, estamos en las vacaciones ahora, es el momento de trabajo de todos, el momento de los eventos, y bueno, a partir de ahora, desde que termina febrero y después de Semana Santa, ya uno se dedica de pleno a todo este tipo de actividades. Hoy estamos con todas estas actividades del verano que le tenemos que brindar a la gente. Así todo, mucha gente me pregunta cómo va la temporada, hay mucha gente pero hay mucha necesidad de trabajo. Te digo, eh, es impresionante, atiendo 30 personas por día y 24 vienen con un currículum a pedirme trabajo en plena temporada, que eso es preocupante, porque realmente siempre esta época del año fue una época donde la gente estaba ocupada, o sea, en un hotel, o sea, había, trabajo. había trabajo. Hoy se nota una carencia de trabajo en plena temporada de verano, así que bueno, tenemos que prepararnos también para el invierno, que si va a ser un invierno seguramente difícil, pero bueno, no hay que tampoco, ya la gente está desmoralizada, no hay que desmoralizarla más, es decir, hay que decirle que seguramente vamos a estar siempre cuando la necesite, por lo menos yo en forma personal me brindo las 24 horas, mi teléfono de los 10.000 personas que viven acá lo deben tener 3.000, es decir, que siempre estoy al alcance de la mano de cualquiera, igual que todo mi equipo. Por último, ¿asume como presidente de la comunidad regional? No, 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 yo soy un integrante más de la comunidad regional, después decidirá la propia comunidad regional quién es el que lo preside, yo lo presidí 13 años, para mí fue un honor, y si después me, me invitan a que participe, yo lo hago, la comunidad regional la amo, es decir, cuando allá el, 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 yo le digo al gallego cariñosamente, ¿no? pero el, el doctor José, María de la, José Manuel de la Sota la... La, la creó, la, me acuerdo que la hicimos en conjunto, en esta época estaba Castelo, el Ministro de la Producción, y trabajamos mucho para, para darle este esquema de las zonas gris y demás, por eso lo, lo vine a hacer y lo creo que se pueden hacer tantas cosas, tanto sea en medio ambiente, en residuos sólidos, en agua, en lo que siempre digo cada vez que tengo un medio de difusión que la gente no sabe, los égidos urbanos, es decir, donde un municipio tiene la responsabilidad, significa nada más que del Valle de Punilla completo, eh, para decir las zonas grises, ¿no? los ejidos significan el 87%, así que el 13% nada más tienen ejidos municipales, el resto son zonas grises, que no están, eh, no tienen servicio, no están tampoco cubiertas con los servicios de medio ambiente, de parques eh, nacionales, provinciales, bueno, eso hay que trabajar muchísimo.